Hypo Salemis Artificial Intelligence, HAI. Transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real. Presenta sus soluciones basadas en inteligencia artificial para industrias mineras y o metalúrgicas. Planificación del desarrollo de la mina. En la planificación minera se pueden identificar dos problemas diferentes. Programación de operaciones mineras. Decide la secuencia de extracción óptima. El objetivo es minimizar la demanda no atendida o los desvíos entre la calidad vendida y la producida y o el costo de extracción. Diseño de último PIT. Encuentra cuáles son los últimos bloques que se deben extraer de una mina para mantener su viabilidad económica. Para el modelamiento, el volumen de la mina en 3D se debe dividir en cubos de forma tal de definir las reglas de secuencia para extraer el mineral existente en cada bloque. De esta forma se pueden programar las actividades a realizar en la mina por medio de una red de secuencia de bloques a explotar. La generación de esta red implica implementar un algoritmo que transfiera los datos del sistema de información geográfico minero a la red de precedencias. Caso Planificación del desarrollo del Alcaps Kiruna Mine. La mina Kiruna está en operación desde 1910. Inicialmente funcionó como una mina a atajo abierto. A partir de 1965 comenzó el desarrollo de la mina subterránea. Valor económico agregado. Los modelos matemáticos proporcionan soluciones óptimas para programación de operaciones que cubren 5 años, en muy poco tiempo, 300 segundos en 2004 estimado por HAI para 2023. Un segundo. El ahorro en personal orientado a estas labores implica la reducción del 25% de costo de nómina y en un mejor uso del tiempo del personal calificado. Estas soluciones producen planes de producción con desvíos menores al 5% con respecto a la demanda, que son sensiblemente menores a los obtenidos con las anteriores herramientas, que producían desvíos entre el 10 a 20%. Esto se produce en mayor rentabilidad debido a la minimización de los errores. Programación de transporte multimodal en complejos mineros. El problema tiene como objetivo satisfacer la demanda de un conjunto de clientes durante múltiples periodos por intermedio de ferrocarril, carretera y barcos, al tiempo que se minimiza el costo total del transporte y de otras operaciones mineras, como la mezcla de minerales. El uso de modelos matemáticos de optimización proporciona ahorros significativos en costos evitados al compararlos con métodos simples basados en modelos mentales soportados en la experiencia. Los resultados de la práctica científica basada en la inteligencia artificial muestran que este tipo de modelo es adecuado para instancias muy grandes, propias de la realidad. La circulación de vehículos en complejos mineros implica coordinar todos los vehículos que participan en la explotación minera. Por ejemplo, camiones, palas y tractores, los cuales deben circular con base en una programación ajustada entre todas las instalaciones, como por ejemplo, frentes de trabajo, túneles, abastecimiento de combustible, plantas de refinación y arrumes de material estéril. Corresponde a un modelo matemático de optimización desarrollado por HAI. Operaciones mineras y mezcla de minerales. La mezcla de minerales, en inglés o blending, se da porque se debe cumplir con especificaciones técnicas de los procesos industriales y los contratos comerciales. El objetivo de los modelos de mezcla de minerales es la programación operativa para un periodo predeterminado, múltiples días o semanas o meses, de la combinación de minerales extraídos de distintas reservas, para formar arrumes que satisfacen la composición química de los productos mezclados a utilizar o a entregar, considerando las diferentes composiciones químicas en cada reserva de mineral. Caso, complejo minero aguas claras de vale. La planificación minera a corto plazo en vale tiene como objetivo Establecer un plan que se pueda llevar a cabo con los recursos disponibles y al mínimo costo posible. Se debe tener en cuenta las siguientes restricciones. Calidad de los próximos pedidos, industriales y o comerciales. Restricciones operacionales. Camiones. Palas y. 
Tractores. El modelo de optimización es corrido cada vez que empieza la simulación, con el objetivo de brindar las asignaciones iniciales de los equipos. También corre cada vez que hay contingencias y se requiere reprogramación. Para validar el modelo se hicieron pruebas controladas en el complejo minero de aguas claras. El modelo matemático tiene en cuenta, simultáneamente, la extracción de minerales de los diferentes frentes de trabajo y el uso de los equipos y vehículos utilizados en la extracción. Valor económico agregado. Durante el periodo de prueba, Vale reportó disminución de costos del 4.7% con respecto al año anterior. Después del periodo de prueba, Vale reconoce que la implementación de una herramienta para la toma de decisiones diarias ayudó a implementar la cultura de planificar antes de ejecutar. Aumentó la fiabilidad de los planes entregados a los operadores. Permitió el análisis de utilización de equipos y comparar la realidad con lo simulado y permitió analizar varios escenarios. Planificación integrada de complejos minero-metalúrgicos. Caso, Complejo Siderúrgico Hyundai en Corea del Sur. Una acería es un tipo de industria de procesos que produce diversos productos de acero. Para garantizar la buena calidad del acero, diferentes marcas de hierro y de carbón, procedentes de múltiples países, deben mezclarse para formar el mineral sinterizado, o coque. El arrabio fundido, en inglés molten keg iron, se produce en un alto horno y luego se convierte en acero en un convertidor. El acero fundido se solidifica en losas a través de colada continua. Varios productos de acero se producen a través de procesos de laminación en caliente o en frío. La característica más crítica del proceso integrado es que no se puede interrumpir, lo que significa que es importante que las materias primas nunca se agoten. El modelo integrado de Hyundai se compone de tres componentes. Programación de buques, ship scheduling. Simulación eficiente de patio de maniobras, efficient yard simulation y mezcla de materiales, optimal blending. El modelo de programación de buques determina qué marcas, cuánto y cuándo deben llegar. El problema se modela como Mixed Integer Linear Programming, MIL. Las características principales del modelamiento son La planta de producción cuenta con un puerto con 12 atracaderos para recibir el carbón. No se puede superar la capacidad del patio de operaciones. Se debe mantener un inventario mínimo. Se deben respetar los contratos establecidos previamente y el modelo puede establecer nuevos pedidos. La imagen presenta los resultados de la programación de los barcos. La imagen presenta los resultados de la mezcla de carbón. Los resultados agregados para el nivel de inventario de carbón indican una reducción de los inventarios en un 14%. Caso, industria del cemento. Corresponde a un modelo matemático desarrollado por Hypothalamus Artificial Intelligence para optimizar las operaciones en una fábrica de cemento con énfasis en la eficiencia energética, la mezcla de materiales y el control de emisiones. Desde el punto de vista de energía, el proceso se puede dividir en tres etapas. Preparación de la pasta de clinker incluye transporte, trituración y molienda de la materia prima y su mezcla con correctores. Utiliza fundamentalmente energía eléctrica. Horneado del clinker, conversión de la pasta de clinker en clinker, se realiza en un horno lineal y consume energía térmica y energía química. Y molienda del cemento fino, mezcla del clinker con materiales adicionales hasta conseguir la granularidad apropiada. Utiliza fundamentalmente energía eléctrica. El diagrama presenta la cadena de producción en una fábrica de cemento la cual se puede dividir en tres partes, que dan origen a tres modelos matemáticos. De la molienda cruda, del horno y del molino de cemento. La simulación del horno lineal debe realizarse de manera detallada del orden de los metros. Esto debido a que a lo largo del horno se desarrolla el proceso químico que produce el clinker, para ello se debe controlar la combustión de los combustibles y la producción de energía térmica proveniente de la composición de la pasta clinker. El proceso químico se desarrolla a partir de la temperatura del horno, que varía a lo largo de su eje. 
a partir del proceso químico, se pueden calcular todos los flujos de materiales que se van produciendo, incluyendo las emisiones contaminantes. De esta forma, se unen el consumo de energía térmica, la composición de la pasta de clinker y la producción de contaminantes. El blanding de combustible se origina en tratar de minimizar los costos de combustibles, respetando el control de las emisiones. Planificación integrada de la minería y la metalurgia. Caso, industria del ferroníquel. La imagen presenta un diagrama reducido de una planta de producción de níquel y ferroníquel. El diagrama resume el proceso de producción de ferroníquel, el cual consta de cuatro pasos. Preparación de la pasta de mineral de latería. Secado de la pasta de mineral de latería en el horno lineal giratorio o calcinador. Procesamiento de la calcina en el horno eléctrico y refinación del ferroníquel. Desde el punto de vista metalúrgico, el proceso se concentra en los tipos de horno que se requieren, el calcinador y el electrolítico. Si se desea un modelo matemático detallado, el funcionamiento de estos dos hornos deberá incluir los procesos químicos que ocurren en ellos, para separar los metales de los minerales extraídos de la mina. Cuando no existen metales, como es el caso del cemento, no se requiere el horno electrolítico. Planificación holística de empresas minero-metalúrgicas. Una de las formas de modelar una cadena de abastecimiento de gran tamaño es organizarla con base en instalaciones, modos de transporte y productos a transportar. Las instalaciones se asocian a sitios o grupos de sitios donde ocurren procesos industriales de transformación de la materia, transformación de la energía y o almacenamiento de materiales. Los modos de transporte unen instalaciones, trasladando materiales entre ellas. El diagrama presenta la cadena integrada de una empresa minero-metalúrgica. Caso, planificación holística en Codelco. Codelco opera siete minas. Todas son minas a tajo abierto, con excepción del de teniente. En el año 2010, Codelco contaba con la planta Ventanas, para fundición y refinación de cobre. El modelo optimiza la planificación integrada de múltiples minas, subterráneas y de tajo abierto, que comparten procesos industriales, de fundición y de refinación. Desde 2010 es utilizado cotidianamente. Este sistema ha permitido evaluar escenarios de largo plazo, fue utilizado para estudiar la opción de retrasar la conversión de la mina de Chiquicamata de tajo abierto a mina subterránea. El modelo implementado es del tipo de optimización binaria lineal. Antes de llevar a cabo la implementación para todas las minas de Codelco, el modelo fue probado en dos complejos mineros, el Teniente y División Norte. Del complejo División Norte solo se tuvieron en cuenta las dos minas más importantes Chuquicamata y Radomiro Tomic. El horizonte de planificación para el Teniente fue de 25 años con periodos de un año, inicialmente, y posteriormente, de cuatro años. En el caso del Complejo División Norte, el periodo de planificación fue de 10 años con periodos de un año. Codelco descompone los beneficios del modelaje matemático en Planificación integrada del complejo minero, 8.2%. Optimización del desarrollo de las minas, 4.8%. Y Planificación holística, 3.3%. La visión holística de la cadena de abastecimiento produce valor económico agregado, estimado como el 3.3%, en mayores ingresos. Adicional a los casos presentados, existen múltiples aplicaciones que puede suministrar HAI al sector minero metalúrgico. Eficiencia energética minero metalúrgica. Optimización de la voladura de minas. Gestión y optimización del uso del agua. Planificación de ventas y operaciones, más conocida como Sales and Operations Planning, Sando P. Al igual que Herbert Salmon, Hapochalamus Artificial Intelligence cree que el modelado matemático basado en computadora es el mayor invento de todos los tiempos. Gracias por su atención.